Quê? Você fez, Gustavo? Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Hoje, é agora, na verdade, no nosso terceiro tempo, é a apresentação do trabalho, região sul, né, em relação ali o jornal, é, jornalístico e midiático, em relação ao trânsito nosso de cada dia, tá? É, o trabalho é individual, mas quem optou por fazer em grupo, tudo bem, não tem problema, tá? Mas quem, por exemplo, estava no grupo e o grupo não está aqui presente e quiser fazer, já vai garantir a sua nota. A sua nota não vai para o seu grupo, a nota vai para você, tá? A nota é individual. Poderia ser feito em grupo, mas se eles não estiverem presentes, não tem problema. Esse trabalho ele vai estar sendo somado juntamente com as atividades que vocês estão devolvendo, para que ali dê um total de dois pontos e seja somado na média de vocês. Tá? Então, assim, vai sempre estar tá ajudando. Toda atividade, ela ali tem um incentivo de participação. Se você desejar utilizar o compartilhamento de tela, também pode. Tá? Não é obrigatório. Lembrando que vocês têm que aparecer no início ou no final se apresentando, tá bom? Para identificar que é vocês mesmos que estão fazendo o trabalho, tá, gente? Só um minutinho. Ô, professor, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar em voz no final, eu ligo... Ah, não sei. Vou ver aqui. Tá, você pode decidir, você pode começar. Meu nome é Zadok, vou apresentar meu trabalho, vou falar sobre o meu trabalho. E já começa e acabou, entendeu? Professora. Oi, Maria. Quem fez em grupo apresenta também as respostas que a gente colocou no número 1 um, e 2, ou a gente vai direto para o 3? Não, entendi. Fala? Eu falar de novo. É, quem está em grupo apresenta uhum. as opiniões que a gente foi apresentando no número 1 um e 2, ou vamos direto para o número 3? Não, apresenta todas. Tá bom. Ah, eu Individualmente, uma... né? Isso, individualmente. Vamos supor, você fez em grupo, Maria, mas seu grupo não está aqui na aula online. Aí você vai ser prejudicada porque eles não estão? Não. O seu ponto vai estar tá valendo, tá? A gente fez em grupo, mas com respostas diferentes. Ah, é. que ótimo, isso mesmo. Até porque Pode cada um pensa de uma maneira, né? Uhum. Fala, Zadoque. É, tipo, a, a, vai, a Duda começa. Ela vai falar na minha opinião, número um, vai apresentar o nome dela, tá? é. vai apresentar o trabalho de português, ela vai falar número um. Aí depois vem outra pessoa e fala número um também, até acabar o grupo. Mano, Aí depois não, pode, pode falar direto, um, dois, é, três, isso é mais e fácil depois vai a, a outra pessoa, não precisa ser fragmentado não, pode ser direto. Aí tá por bom. final a gente fala o um negócio da atriz. Ou é melhor, tipo, como a atriz a gente fez algumas falas aqui, é melhor falar uhum. um e a dois, aí no final todo mundo fala a atriz. Que é Exatamente, atriz. pode ser sim, tá? Então, isso. Então vamos uhum. lá, gente. Uh, vou começar pela ordem da chamada, tá? Que aí, no caso, já vou validando ou não a participação da pessoa. Ana Beatriz, tá? Ana, Ana Júlia. Ana Clara, perdão. Ana Júlia. André. Claro que eu vou ser o primeiro. <risos> vai fazer? Ah, Ana Clara tá aí. Ana Clara, vai, vai apresentar a Flor? Fez o trabalho? Então, vamos lá. Ana Clara, pode falar, amor. Se você achar melhor, sim. Pode compartilhar, tá? Tá liberada a tela. Pode começar, professor? Pode, amor. Vamos lá, vou apresentar a tela. Você fez sozinha ou você fez com alguém? Comigo. Tá, com a Sabrina, né? Uhum. Bom dia, meu nome é Ana Clara e hoje eu vim apresentar o trabalho de português junto com a aluna Sabrina Matheus. E hoje eu vou falar um pouco sobre o conceito do que é trânsito. Amém. Trânsito, segundo a lei, segundo a lei é, 9.503/97, em seu artigo 1 inciso 1 considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos conduzidos ou não para fim de circulação, paradas ao estacionamento ou operação de carga ou descarga. Transitar é a forma verbal 
do infinitivo da palavra trânsito. Transitar significa locomover-se, gerar-se aplicação, ação de dirigir-se de um lugar ou dentro de um lugar espaço específico. Agora eu vou passar para a Ana Sabrina falar um pouco sobre a número 3. Bom dia, meu nome é Sabrina, eu vou vir apresentar o trabalho a medidas de segurança no trânsito. Primeiro, sempre use o cinto de segurança, esteja atento à sinalização, mantenha o veículo em bom estado, tenha cuidado com os pedestres, ciclistas e motoqueiros, respeite os limites de velocidade, sinalize antes de realizar uma ação, tome cuidado nos cruzamentos. É isso. Por favor. É. Parabéns, tá? Ficou muito bom, tá? Agora, uma coisa que eu gostaria de saber. É, vocês acreditam que educar para o trânsito desde a infância gera resultados é, positivos? De modo geral, não? Uhum. Sim, uhum. Bastante necessário, até para cuidar pelo bem da sociedade mesmo. Certo, Sabrina? Já tô, que tá na vez É, dele. muito necessário, com certeza. Ótimo, meus amores. Parabéns, tá? Gostei bastante do trabalho de vocês, tá? Ficou excelente. Uh, então, Ana Clara e Sabina já apresentou, já sinalizei. André? Oi, então, tá. Eu não fiz nenhum tipo de apresentação tão grande, eu só... Fiz não tem problema, mesmo, tá, meu amor? Tá. O que importa tá é o trabalho estar tá completinho. Tá bom. Espera um minutinho. Ok. Antes de você apresentar, André, é, mostra o rostinho... Uh... Aqui. Então, tá ótimo. Apresenta o rostinho a Ana e a Sabrina, por favor. Rapidinho, André, só um minuto, meu amor. Sabrina e. Sabrina, Princesa Diva, Ana. Ai, que lindas! Pode continuar, André. Meu nome é André, do 801. Estou aqui para apresentar meu trabalho de português. Eu não fiz muitas coisas, então só vou direto para as perguntas. A minha Pode trazer resposta direta, um. tá? A minha resposta da um, que é a opinião sobre esse tipo de campanha. Uhum. Eu acho ótimo, eu acho bom ter essa campanha, por causa que ele meio que serve como um alerta para os motoristas e para as crianças também, né? Eles aprendem bem, por causa que previne muitos acidentes, né? Dá um bem danado para a sociedade, para evitar as, a, tipo, esse tipo, todos esse tipo de acidentes, principalmente. Se você escutar um barulho, ignora. Tudo ótimo. A dois, é, se, eu acredito, se eu acredito que educar o trânsito desde criança para provar resultados, eu acho que também, eu acho sim, ele gera ótimos resultados, porque como eu expliquei na primeira ali, a gente previne acidentes e tu, tá direcionar bem as crianças para um, meio que o correto da, do trânsito, conhecendo as leis, Evitam, tipo, brigas, colisões e isso daí. É, e na 3, é. esse negócio de tipo, coisa de leis dessas campanhas aí, eu achei algumas, pelo menos aqui de Cabo Frio, eu só achei algumas. A maioria de julho e setembro. Pode julho, falar uma? Vou falar uma aqui. Uhum. A de julho, essa foi de julho, de, acho que de 2017. Uhum. Ou de 2019, um dos dois, houve uma, um dia de conscientização de trânsito, que meio que eles começaram a ensinar nas escolas as leis do trânsito e também começaram a, tipo, a ensinar também os motoristas no negócio, da, negócio das regras, as leis, para ter um ambiente agradável e respeitoso no trânsito, né? Parabéns, André. Ficou muito bom, tá? Principalmente agora que você mora numa outra, numa outra região. Além de trânsito, ela é ampla, né? Mas algumas cidades têm o seu rigor ali próprio, né? Então, assim, bem legal você trazer esse conhecimento aí de Cabo Frio, tá? Gostei bastante. Parabéns, tá, meu amor? Vamos lá. Antônio. Eu, professor. Fez sozinho ou fez em grupo, meu amor? Fez em grupo. Qual o nome do seu grupo? É, é eu, Zadok, hum. Cauã, Caio e Duda. Espera aí. Antônio, Zadok, Cauã. Caio e Duda. Caio. Caio não, Cauã. 
Caio Fernandes e Caio Rafael. Caio e Duda, Eduardo. E, Duda. e Maria Eduarda. Caio Rafael? É. É, é professor. Quem é Caio Rafael, gente? Peraí, que eu não tenho esse nome aqui na minha lista, não. Ah, tá. Eu, eu tô procurando com o Caio, gente. Ai, gente. Ah, não. Eu tô aqui embaixo, eu falei, gente, cadê? Cadê? Não tem aqui. <risos> e Maria Eduarda. Tá, peraí. E eu, tá? Não esquece não, pelo amor de Deus. Não, então vamos lá. Antônio, Caio, por ordem, né? Cauã, Maria Eduarda e Zadok. Confere? Sim. 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 Todo mundo do grupo tem que falar, tá bom? E não esqueça Sim. de aparecer, nem que seja brevezinho, igual o André apareceu. Apareceu, deu um tchauzinho, se apresentou. Só um tchau, pode ser só um tchau. Professora. Oi? Pode, pode ser só um tchau. Pode ser só um tchau. Pode. Professora, professora. Oi. Não é mais fácil. Não é assim no rosto, não. Não é mais fácil todo mundo aparecer agora. Todo mundo aparecer. A senhora vê que apareceu. O pai falando tudo para não interromper. Pode, pode, é. pode, pode. Geral, abre a câmera aí, Fê, agora. Do grupo que vai apresentar agora. O Caio já abriu o Zadok. Só falta Antônio. Sem ser no rosto. Ai, não abriu todo mundo. Cadê o Antônio que faltou? Antônio não veio. Ah, tá aí, Divo. Peça <risos> da conta para poder alimentar. Vai, eu vi, Maria. Vamos lá, podem apresentar, tá, gente? Tá, então a gente vai tá ativar bom. só o, o slide quando a gente chegar no número 3. Tá, ótimo. Ok. É, começando pelo número 1, a nossa opinião sobre os tipos de campanhas e ações desenvolvidas pelo governo. É, eu respondi que o fato é ligado à importância que isso carrega. Essa é a minha opinião. Já que o objetivo é retratar que é possível tornar a realidade em algo mais suave e como pequenas atitudes já erradicam situações de risco. Então, é essencial que a gente tenha ciência disso desde cedo. Certo. A dois. Agora dois. Ah, eu sei que ia ser a outra aqui. É, número dois. Vocês acreditam que educar para o trânsito desde a infância gera resultados positivos? Por quê? Com certeza, porque se baseando no conhecimento de que é tanto empático consigo mesmo, mas quanto com os arredores, o trânsito então flui e todo, e todo um ambiente é diferentemente confortável. Certo, parabéns, tá amor? Quem é o próximo? Sim, eu também. Fala, amor. É, minha opinião sobre as campanhas e ações desenvolvidas pelo governo é que eu acho muito importante, pois já cedo as crianças aprendem sobre as regras de trânsito e já cresce entendendo melhor sobre o assunto. É, e sobre a 2, se eu acho importante sobre esse tipo de educação na infância, eu disse que sim, pois as, as crianças já crescem com consciência do que é certo ou errado no trânsito. Perfeito. Quem é o próximo? Seu professor Caio. Fala, é, a minha opinião né, sobre essas campanhas é que é algo muito importante também, é porque as crianças aprendem essas leis e também pode corrigir seus pais, amigos e famílias. E na número dois, eu botei sim, que é muito importante, porque uhum. ela, ao, quando elas crescem, elas não irão cometer essas infrações e também já tomam consciência do assunto. Perfeito. Quem é o próximo? É, sou eu, professor. É, na um, eu botei que ser uma ideia boa, que isso pode ajudar é, melhorando na educação da criança ao decorrer do seu desenvolvimento. Uhum. E na dois, eu botei que sim. Porque crescem aprendendo mais sobre as leis do trânsito para quando estiverem adultas e, ou jovens também. E também elas podem corrigir os próprios pais, né? Se eles cometerem algum erro e alertar eles. Certo. Zadok? Isso. Professora, não. Eu botei uma forma das crianças aprenderem as, lei, as leis, mesmo sendo pequeno. Com isso, podendo é, aprender as infações de trânsito, podendo também corrigir seus pais por meio dos bloquinhos de infações. E na das dois... multas, né? É, Uhum. E na 2 eu botei sim, é, eu acho muito importante desde pequena é, ter aprendizagem das regras de trânsito. Certo, e na 3? Na 3 é, eu vou estar tá compartilhando a tela. Tá ótimo. Aí vai voltar para a Duda de novo. Que aí ela Isso, vai... tá ótimo. Tá transmitindo? Ainda não, não, tá abrindo. Sim, sim, tá sim. Agora sim. sim. Ok. Então, após a gente apresentar as nossas opiniões, vamos estar refletindo as imagens que coletamos Deixa e que são referentes. Um tá? Só para eu tirar Oi? uma foto e eu registrar. Pode Sim. continuar. Ok. Então, após a gente apresentar as nossas opiniões, vamos estar refletindo as imagens que coletamos e que são referentes à Lei Seca, campanha que escolhemos para estar falando sobre. Ah, que legal. Bom, a Lei 11.705 
aprovada em 2008, ficou mais conhecida como costumam chamar atualmente lei seca, por reduzir a tolerância no nível de álcool no sangue de quem dirige. Com a sanção dessa lei, o Código de Trânsito Brasileiro foi alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos da população brasileira. Já ligada à importante missão de diminuir as estatísticas preocupantes e alertar a população sobre todos os riscos da gestão do álcool com a direção e a união de três órgãos, esses, DETRAN, Secretaria de Governo e Polícia Militar, essa política pública permanente do governo do estado do Rio de Janeiro tem mobilizado diariamente centenas de motoristas. Pode falar, Antônio. Antônio. Desde 19 de março de 2009, a Operação Lei Seca já salvou milhares de vidas. Em pouco tempo, o Rio de Janeiro virou referência nacional em redução dos altos índices de morte e acidentes de trânsito, preservando vidas e educando e conscientizando cidadãos sobre responsabilidade e segurança no trânsito. É, professor, agora eu vou estar falando um pouco sobre como que é feita a abordagem na Blitz. A abordagem da Lei Seca, chamada abordagem cidadã, é estruturada em dois pilares, fiscalização e educação, com, car com caráter não apenas punitivo, mas principalmente educativo, os funcionários envolvidos não só são responsáveis pelos procedimentos, como também transmitem os conhecimentos da lei ao condutor. É, agora eu vou falar um pouco sobre o número de abordagens. O número de abordagens da lei seca só vem aumentando durante os anos, mas apesar desse aumento, a proporção de motoristas que estão sendo multados por embriaguez vem diminuindo. Das 363 mil, é, mil pessoas abordadas nas operações de blitz em 2013, 22,4 mil sofreram é, sanções administrativas em decorrência da lei seca, o que representa 6,2% do total. Já em 2012, o percentual foi de 9,3%. 32,7 mil autuações entre 351,4 mil motoristas. Agora eu vou falar um pouco sobre, é, sobre esses dados que ele falou. Esses dados refletem que os motoristas come, é, começaram a repensar seus costumes. Seja você também um colaborador da Operação Lei Seca. Deixe o carro em casa quando sair para beber e, pre e preserve vidas. A decisão de nunca dirigir depois de beber vai além do dever dos bons cidadãos e uma atitude de amor à vida. O Estado vem fazendo a parte dele. Faça sua vida e salve vidas. Tá boa? Uhum. Parabéns, ficou excelente, tá? Muito bom, bom mesmo, assim, muito enriquecedor, né? Algumas coisas aí de novo pra, para muitas pessoas, né? Eu já dirijo, então eu já conheço alguma coisa, mas é sempre bom estar tá relembrando e tá aí, tá refrescando a memória que a segurança é sempre em primeiro lugar, principalmente quando você é, deseja beber, né? Ingerir bebida alcoólica, tá? Uh, Camila Moreira, Camila Xavier, Caroline, Cauã Dias, Cauã Henrique, o Caio eu pulei porque ele já fez, tá, gente? Elisa, Elisa, Gustavo, Gustavo, João, João Vitor Firmino, Perdão, Teixeira, Firmino, Lorena, Luana, Manuela, Maria Clara, Mansu, Mariana, pulei Maria também porque ela já fez, Pedro, Pedro, fez o trabalho? Fiz atividade? Presente. Não é chamada não, Pedro. Fez trabalho, amor? Não. Ricardo. Juan. Tá bom, Pedro. Pode apresentar, pode falar sobre o seu trabalho. É, pastor. Você aparece rapidinho, fala que seu nome é Pedro e depois você fala sobre o que você respondeu. 
Dá para escutar? Aham. Uhum. Bom dia, meu nome é Pedro. Vou passar rapidamente meu, minha breve pesquisa de português. Bom, no número um, eu coloquei que existe uma, signific uma significante visão sobre governos tomarem essas atitudes, dessa significante desse justamente por conta dessas tragédias, que algumas são até mesmo fatais, que ocorrem, que está entre os casos de morte, né? Uhum. E o Brasil é o quinto país, só sendo superado pela China, Índia, que são outros países muito populosos, que também tem muita pouca falta de atenção ao trânsito. Uhum. Por isso que eu acho uma significativa decisão tomar essas atitudes de novas leis, novas dar algumas punições para que possa ser evitada nessas né, tragédias fatais. E no 12 eu coloquei que sim, eu acho que é uma boa ideia sim já ensinar desde criança, porque gera um senso de moralidade sobre o trânsito que vai fazer essa criança seguir as leis muito mais fixamente do que até mesmo adultos. Que não foram ensinados, ele gera essa lei moral de pessoa. Uhum. Quando ela é ensinada desde criança. Certo. Perfeito. Aí, A três você não fez, né? Que no caso, o lugar onde você mora, desenvolvimento ali em relação às ações. Tá ótimo. A gente é, assim não... participou da apresentação. Então, você tentou, pelo menos, fazer. Ficou feliz e gostei bastante do, do seu posicionamento, tá? Tanto na número 1 um, quanto na número 2. Parabéns para você também. E palmas para o outro grupo também que eu acabei. Não sei se eu dei, tá, gente? Então, é melhor percar pelo excesso do que acabar pelo esquecimento. O Juan? Não. Juan, não. Sabrina fez. Samuel? Tainá? Vinícius? Yasmin de França? Yasmin Drummond? Zadok fez. Lohane fez o trabalho, Flor. Sim ou não? Gente, é... quando vocês estão... Pre... Tem problema não, tá, Flor? É... Quando vocês estão presentes nos dois primeiros tempos, não é presença para os dois últimos tempos, não. Tá? Vocês têm que estar presentes na primeira aula e nos dois últimos também, para poder estar validando ali a presença de vocês. Tá? Não significa que você veio os dois primeiros e já vai gerar a presença para os dois últimos, ou se você vier para os dois últimos, já vai gerar a presença para o primeiro. Não acontece isso, tá? até porque eu faço a presença aqui na hora. Então, já preencho o diário de forma automática. Tá ok? Vou estar fazendo aqui a chamada, para a gente estar terminando a nossa aula aqui no ao vivo. Tá? Quem não fez ainda as atividades, que é da página uh, 99 a 102, tem mais uma oportunidade de estar tá tentando realizar e está mandando para mim. Lembrando que a apresentação de hoje ali vai estar tá somando com todas essas atividades que vocês estão entregando para estar tá valendo dois pontos tá? e ser somado na média de vocês, que é muito importante, principalmente nesse momento aí de educação remota, tá, gente? Vou falar o nome da turma novamente para... Só registrar e confirmar quem está presente. Ana Beatriz. Ana Clara. Ana Júlia. Professora. Oi, meu amor. Eu acho que a minha tia do Gustavo caiu, porque ele estava aqui. É, pode ter sido. Tá, mas aí na hora da presença você me fala que eu marco a dele, não tem problema não. Ana Júlia. André. Presente. Antônio. Presente. Camila, perdão, Caio Rafael. Presente. Camila Moreira, Camila Xavier, Caroline, Cauã Dias, Cauã Henrique, Elisa, Gustavo, né? Caiu a conexão dele, estava aqui boa parte. João Levi também, acho que caiu a conexão dele, estava boa parte aqui. João Vitor Teixeira, João Vitor Firmino, Cauã. Presente. Lorena. Luana, Manuela, Maria Clara, Maria Eduarda, presente, Mariana, Pedro, 
Ricardo, Juan, Sabrina, Samuel, Sabrina, deve ter caído a conexão dela, ela estava aqui e apresentou o trabalho. Samuel, Tainá, Vinícius, Yasmin de França, Yasmin Drummond, Zadok e Lohan. Gente, a nossa aula aqui, pelo ao vivo, terminou, mas eu estou disponível para vocês até meio dia e cinquenta pelo WhatsApp, tá bom? Beijos até quinta-feira. Beijo, professor. Beijo, meus amores. Amei a prestação Tchau. de todos, tá? Com slide Tchau. ou sem slide, amei de todos. Tudo bom.